，现在正常人都变少了吗？来相亲的男生女生啊，经常啊说现在找个正常人啊谈恋爱都非常的难，真的那么难吗？男生是这么说的啊，现在的女生啊，要么就挺渣的哈、啊，男朋友同时谈好几个，你也不知道人家到底把自己当哪个啊，要么呢就是遇到很唠的啊，天天跟你要这要那啊，物质的不得了，跟他在谈恋爱太穷了，根本谈不起，最后可能一句话不合适啊，让你人财两空，要么呢。就是遇到普信的哈，天天觉得光棍三千万哈，自己根本不愁嫁，哎，得好好挑挑选选，各种 PUA 你，打压你哈，让你觉得自己啊什么都不如别人，什么都不行。还有慢热女哈，明明就是不喜欢嘛，哎，说自己慢热，要男生的态度哈，找到感觉才能确定关系，就不知道要谈到猴年马月了哈，他才能有感觉。总之呢，也等不起啊。还有呢，作女，谈个恋爱吧，把男人当奴仆。啊，各种要情绪价值，各种宫廷式的伺候啊，各种当跟班儿、啊、哈，男人们还受得了吗？啊，那女生怎么说的呢？啊，也有不少怨言哈。他们说现在啊，抠门男是最不能接受的哈，舍不得花钱啊，拿不出态度，还要求女生跟他谈恋爱确定关系，怎么可能呢？什么都不想付出，就想得到结果了啊，不播种啊，还想收获呀？纯粹就是想白嫖嘛，谁又不是傻子，好不好？还有那种哈、啊、凤凰男，一毛不拔，还想跟女人蹭吃蹭喝，啊，动不动要搞个什么项目，还让你投资给他花钱，一副想吃软饭的样子哈、啊，真可恨。还有一种巨婴男，可千万别碰上了，他可是哈、啊、给不了你什么情绪价值的，内心就是个小男孩，情绪不能自理，生活也不能自理，最后给你扔个烂摊子让你收拾啊，谁受得了呀？最可怕的就是渣男了啊。那手段太高明了，话说的好听，事儿做的好看啊，钱呢也会给你不少花，但人家就是跟你玩玩啊，不会把你娶回家。最后呢，还有一种摆烂的啊，躺平了，你爱谁谁吧哈、啊，人家就像爷一样的心态，不追求不讨好，你愿者上钩吧，这辈子啊，不娶媳妇儿不生娃也能过得很潇洒，一言不合就冷暴力啊，懒得理你，佛系人生了。啊，咱就说说啊，这世上还能有正常点的吗？啊，我都替他们这,这送出去的东西还有要回来的道理吗？现在这样的事情还真是越来越多了啊，特别是那些相亲认识的男男女女，恋爱推进不下去了，或者是分手了，男生就会想着办法把花出去的钱，或者是给女生买的贵重物品都要要回来。这样做到底好不好呢？最近呢，有一位相亲谈了三个月的女生啊，觉得彼此不合适了，就跟男生提出来啊，不想接触了。结果呢？这个男生第二天就给他发来了一条信息，居然是三个月以来请女孩去那些高档餐厅吃饭花的钱，还有给女孩啊买名牌包包花的钱和520的转账，前前后后呢也有好几万了。男生说：“既然你还不知道合不合适，干嘛要花我的钱买这买那呢？我又不是上辈子欠了你的。既然不合适，那花我的钱是不是也不太合适啊？所以哪天你方便了，把这些该还的还给我吧。”结果搞得这个女生啊，一晚上都没睡着觉，她觉得很恶心啊，就这么着，这女孩啊觉得委屈了，就跟我诉苦啊，说自己从来没有见过做人做事这么掉价的男人，送出去的东西还要往回要，就连分手都要恶心你一下，你知道吗？她送的东西又不是什么特别贵重的，一些千把块钱的化妆品，最贵的也就是一个一万多的包，我当时啊就给她转了两万块钱，然后呢？立马就把他拉黑了。这种男人，我永远也不想再联系，我连一点退路都不想给他留的。他说呀，也挺感谢他这个举动的啊，还好分手了。要是以后结了婚，还不知道他有多计较呢。这种日子谁想过呀？这种男人吧，就是这么寒酸的。送礼物呢，本身就应该是不求回报的表现，不是吗？都说分手见人品，我觉得呀，最最屌丝的行为就是这种送出去东西还要往回要的。真的是绝绝子，没有之一了，难怪啊，他找不到女朋友，真的是活该。听到这儿啊，男生们是啥感觉呢？来，咱现在的二婚低坏女真的是很多。最近呢，有一位准备二婚的女人来找我啊，介绍对象，她说自己的要求不高。硬件条件方面啊，只希望对方有车有房，有个稳定的工作，收入正常啊就可以了。但是关键的问题是啊，他一定得对自己的孩子好，视如己出啊，也舍得给自己花钱，物质上不能太吝啬了。喜欢大大方方的男人，女人呢需要的都是仪式感，所以啊，不能因为是二婚了啊就糊弄他。节假日呢买礼物啊，这些都是应该的啊，是需要的。
。他说呢，希望对方是一个知冷知热、细心周到的暖男。希望对方能够多一些时间陪伴自己，一起呢逛个商场呀，吃个美食啊，散散步啊，看看电影啊，那种既浪漫又幽默的男人啊，是最能吸引他的。他呢说着说着啊，这眼神都开始迷离起来了啊，说自己对于浪漫的男人是没有抵抗力的。我接下来说的一番话，真的是啊，给他泼了一盆冷水。我说，你就别幻想着这种浪漫的爱情故事还能发生在你的身上了啊！咱们现实一点儿，三十多岁的人了，都快奔四了。我告诉你啊，二婚的男人啊，根本就不想跟你搞这些没有意义的事情。男人只在意你什么时候跟他去三零八研究一下人体表皮学，什么时候你能把你的骨盆献出来，理解吗？你要是跟他说你很慢热呀，他估计立马就放弃你了，追求下一个目标。如果你不想跟他在一起，就别浪费他的时间，明白吗？如果你喜欢人家，就别磨磨唧唧的啊，你也得拿出点诚意来，别在那儿拐弯抹角的向人家要礼物啦，要金钱啦，哎，要诚意啦，考验观察指标一大堆。你又不是二十几岁的小姑娘了，不谙世事。既然都是二婚了，一切都是要落在生活上的啊，实际一点儿。哪个二婚男人天天给你搞浪漫呢？再说了，现在男人人家也成长了啊，人家也不是傻子，他们不会一上来就拼命给你花钱的。那些男人花了钱，结果女人又跑路了的事儿还少吗？咱毕竟不是二十几岁的小女孩了啊，男人没有必要在你身上花时间、花精力，还花钱啊去追求你，知道吗？行就行，不行就拉倒了。关键是女人的年龄才是价值啊，年轻才是财富啊，这个道理你要懂。岁数一大把了，还不现实点啊，想法做事咱稳重点啊，低调一点，行不行？就是现在这个情况下，如果有一个男人条件不错啊，离过婚的能看上你啊，那都是运气不错了，知道吗？啊，咱就别在这儿提一大堆的条件了。现在的年轻人找对象啊，真的是谁也看不上谁啊，谁也不服谁啊，都觉得自己呢是 number one 啊。他们各自对对方的要求还很多，彼此还不能达成共识啊！你们就看啊，现在的单身男女啊，真的满地都是。但是怎么还有那么多人单着呢？他们是真的找不到吗？真的不是。主要的问题是现在的男女啊，想法很对立，好多的问题根本聊不到一块去，还三观相合呢。我看他们三观都不住在一个星球上啊。你比如说啊，男生啊，现在他不愿意追求女生。因为追求就代表着要请客、要吃饭、要送礼、要发红包、要转账，还要跪舔、要讨好，大家都是爹生娘养的，都是父母疼大的，凭什么我就得那么惯着你啊？而且现在追求女生的成本也很高啊！啊，现在男生都会算账了啊！如果追一个女生需要三个月，平均一个月要花一万块钱的话，那就是三万了，一年下来啊，十几二十万，没准啊，最后都没戏。啊，那这些钱不是都打水漂了吗？所以说啊，男生为了降低他的损失啊，他只会越花越少，甚至他不花了。这个就是为啥啊，男生现在谈恋爱啊变抠了。他们说啊，能处就处啊，不能处就拉倒了。反正啊，我这辈子只给三个人花钱，我妈、我老婆和我女儿。这话真的没毛病。如今追女生啊，都变成了一场风险极大的投资，可能亏得一塌糊涂。总有一些倒霉的男人啊，他约了很多女人，最后都没成。可是呢，约会、见面、吃饭、送礼这些钱全部都是他在承担啊。那你们说这种亏本的买卖，还有谁愿意干呢？但是女生的想法啊，可就不一样了啊。女生想的是，你追求我的时候啊，不得拿点诚意出来吗？啊，我不需要你那些虚情假意的嘘寒问暖啊，哦，早安晚安的，那都是渣男。我也不需要你给我画大饼啊，嘴上说的再好听，也不如你拿点实际行动出来。如果刚认识你的时候你都那么小气，那以后结了婚，那是不是更抠门啊？这种小气的男人。我别说跟你结婚了，就连跟你谈恋爱的机会我都不给，舍不得给我花钱的男人，那说明他不爱我，那我还跟他交往什么呀，对吧？说白了啊，就是得给他们花钱才行得通。还有吧，两个人刚认识的时候啊，女生总是想啊，咱能不能多聊聊天啊，找找感觉，再出来见面吧。这天都还没有聊好啊，见什么面呀？那男人想的可不是啊，男人觉得那面都不见，还聊什么天呀？啊，哪有那么多天好聊啊？啊，聊啥呀？啊？还有啊，关于那件事情啊，女生想的是，你啥都还没有对我付出，你还想碰我啊，想白嫖啊，没门就算你付出了一点那我也得看你啊，诚意有没有到位。就女生她有一种啊，纯属是交易的感觉了。但是男生想的是啊，我饭我也请你吃了啊，礼物我也给你买了，转账你也收了，怎么碰一下都不行啊？哎，总之啊，我真的见过那种花了不少钱，最后连女生的手都没碰到一下的男生，最后女生都说不合适啊，所以呢。现在基本上没有男生愿意去追女生了。
，大家都应该知道啊，爱情其实它是双向奔赴的，互相看得上啊就接触，看不上啊就拉倒。你别用那些慢热仪式感、什么礼物啊这些东西为理由，让男生一味的去为你付出，这个真的不叫爱，这个只是在索取嘛。你们到底弄明白了没有呢？为什么说现在在北京剩女的数量啊这么庞大？北京的剩女啊，现在已经突破了八十万了啊，奔百万去了。其实啊，现在的剩女问题在北上广深一线大城市呢。都算通病了。你现在去任何一个写字楼里看看，你都会发现女生的数量基本上比男生多好几倍。因为那些在北京买不起房的男生，在北京待几年之后啊，他觉得没啥起色嘛，哦，然后呢，他就会回老家去发展了。家庭条件好的男生呢，最后也基本要回家继承家业的，他们就走了。而那些女生嘛，他们不存在买房这个压力，甚至女生可以通过婚姻留在一线城市生活。所以呢，一波波的男生走啊，一波波的女生来。啊，就形成了现在这个比例失衡的状态。其实呢，百分之九十的外地人呢，都想找个北京本地人，而北京本地人呢，只想找北京本地人，并且呢，大部分的优秀男生早就在二十出头的时候被那些年轻的女生抢光了，在校园里啊，已经解决的差不多了。第三呢，女生又很慕强，留在北京的女生都想找个条件好点的，再不济也要找个有上进心的。说白了，就是要有经济基础或者能创造出好的经济基础的男人。很多女生的征婚标准都是要求啊，有点过高了啊，希望男生有车有房，还要长得帅啊，有眼缘，情商还得高，还只能接受未婚的。如果一个男生有车有房，然后学历又高，并且还懂得哎如何去和女生相处，在北京同时满足这些条件的百分之九十都是二婚的，或者是巨条无比的大龄优质生男。所以呢，就出现了剩女远远大于剩男这一个现象啊，一点也不奇怪。甚至很多的女生啊，思想还停留在等着男生来追自己的认知里，啊，这个阶段。但是真正优质的男生全靠自己去争取，自己去抢。很多优质的男生二十五六岁就名花有主了。大龄剩女最后的归宿是什么呢？真的不好说啊。但是啊，我知道他们为什么一直单身。八年前我就认识了一个女生啊，那会儿啊，她刚二十八岁嘛，除了长相之外呢，真的没有特别的长处了，学历也比较一般啊，家境也很一般，关键是性格她还很粗啊，觉得身边的男生都配不上她啊。当年他来找对象的时候，真的是巨挑无比的，照片看着没眼缘的 pass 啊，身高不到一米八的 pass 啊，市中心没有两套房子的，哎，直接 pass 啊，挑了啊，几十个才遇到了一个双方中意的，结果就因为男生请他吃饭呀，饭店离他的住的地方远了一点啊，他就不愿意去，非要男生开车去接他，啊，他才肯出来，饭菜呢不合他的胃口，满脸不高兴啊，嫌弃这个男生情商太低了，不会哄女生，挑了个饭店都不合自己心意，于是啊。他把这个对他最有诚意的男生给拒绝了。后来呢，他继续在相亲的路上走了很多年，仍然是单身一人。不是这个不行，就是那个不好啊。总是每个相亲对象上啊，他都能找到人家的缺点，一直拖到了三十二岁的时候。结果他那个时候看上了一个男生啊，特别的主动啊。可是啊，男生对他呢却是不冷不热的。他找男生说话，人家就跟他聊几句。他如果不找的话，男生一次也不会主动找他的。所以这个时候他才开始啊，渐渐的发现，只要是他看上的男生啊，人家就看不上他。已经开始嫌弃他年龄大了，他第一次感觉到了结婚的压力，真正感觉到绝望是三十五岁的时候啊，他发现啊，同龄的男生啊都去找二十多岁的姑娘了，关键的是这些二十多岁的姑娘啊，跟他的要求啊是一样的，那这个游戏还怎么玩啊？啊，绝对是死局嘛！最后迫于结婚的压力啊，他把自己的要求一降再降啊，用他自己的话形容呢，就是他已经降到最低了啊。到极限了，现在他呀都是快奔四十的人了。他跟我说啊，如果时光能倒流的话，他一定会抓住那个二十八岁的时候那个傻傻的男生。虽然那个男生啊木讷无趣啊，情商也比较低，但是现在想想，找个单纯木讷的男生还真不容易。人生没有回头路了啊，何必那么为难自己呢？你们说对不对啊？觉得？我最近呢问了一位男粉丝，为什么你条件这么好，现在都四十多岁了还定不下来呢？你是不想结婚吗？还是有恐婚症啊？他说了一番话啊，令我挺惊讶的。这位男士呢，从小就生活在一个高知家庭，家境很好。他三十二岁的时候呢，从体制内啊辞职了，下海从商。他凭借自己的能力，生意越来越好。目前公司呢，年利润丰厚。尽管呢，现在在这个经济大环境不太好的情况下，他的公司业务呢，仍然屹立不倒啊，平稳的过渡了口罩低迷期。已经是非常不错了啊！总体来说呢，是一位挺成功也挺成熟的优秀男士。按说呢，他这样的男人找个结婚对象应该不是很难的吧？可是听了他的一席话之后啊，我觉得他是一个特别明白的人。他把人心看得太透了
啊，可能现在的婚恋大环境确实是不太友好的。他说呢，十几年来他谈过无数的女朋友，但是真正意义上的啊，并且呢记忆比较深刻的也就两三个。他总结说啊，这些年啊接触过的女孩子啊，说实话，真正想娶回家的，或者说能够胜任妻子这个角色的女人是很少的。当然啊，我们不排除啊，他有一些挑剔的因素，但是他讲的有些东西真的是现实存在的呀。他说，为什么现在很多的女人啊，根本就不适合结婚呢？首先一个就是他们真的很自私，即便是双方有爱情为基础的，也毫不例外。每个人啊，想的都是自己的既得利益，我要什么，我想得到什么，我能得到什么，都是以自我为中心的多。他们并不懂得关心对方的需求是什么。我可以给对方带来什么呢？很多的女人认为自己长得漂亮，就可以有大把的男人挑选，总是希望男人呢像舔狗似的追求她，哎，而自己呢可以为所欲为。其实大部分时候啊，真正比较成功的男人，或者说优质的男人，都不会是舔狗啊，人家也有大把的女人可以挑选。到最后，真正娶回家的，都是些长相端庄、性格温和、懂礼数、有教养的好女人。所以啊。感情的付出仍然是需要对等的，他们很多人呢都不明白这个道理。其次呀，现在的女人呢物欲太强了啊，无论美丑，只要是遇到喜欢自己的男人，首先想到的就是这个男人会不会给她花钱啊，花的多就是真爱他，哎，花的少就是骗子。交往初期要考验男人的诚意，钱是标准；结婚要彩礼，哎，要看男人的态度，还是以钱为标准。嘘寒问暖的就成了他们口中的渣男了啊。规划未来的就成了他们了，给他们画大饼的。谈感情的呢，就说你想白嫖；男人比较节省呢，就说抠门小气没诚意。现在的女人有几个愿意跟你谈感情的呀？个个都跟你谈钱啊，就让你喜欢不起来呀、啊。那谁还愿意娶这样的女人回家呢？最后呢，就是现在有很多的女人已经丧失了作为一个女人的功能了。她不想做饭，不想做家务，她甚至都不想生孩子，只想自己享乐。也不会照顾老人，不会照顾老公啊！大小姐脾气还很大，动不动就跟你闹离婚。以前的人啊，结了婚就是一辈子呀。所以男人啊，他敢为了这个家庭啊，为了婚姻去付出他的一切。而现在的人呢，啊，结了婚两年就离了，他哪还敢拿他的所有去赌呢？他赌不起呀、啊，他也怕赌输了呀。所以现在有很多人晚婚晚育嘛，啊，甚至不婚不育。那真的是因为男人不敢轻易的娶啊？你们觉得他分析的？现在的相亲哈，简直就是把男生在往绝路上逼呀、啊！为什么我这么说哈？前几天我这里来了一个95年的女孩，跟一个90年的男生相亲之后呢，双方都有意向继续接触一下，结果他们回去之后哈，一聊天就出问题了。男生呢，他是个码农哈，天天的很少跟女孩接触。大学的时候呢，他谈过一场很短的恋爱，后来工作之后呢，又天天忙于哎加班呐、啊、业务了，每天留给自己的时间真的是少之又少的。休息时间啊，他除了睡觉吃饭啊，就是打打游戏，业余生活很枯燥的啊，也没有什么社交，所以因为他累啊啊，一到休息啊，基本就不太想出门。但是眼看着这个岁数啊到这儿了，家里啊也开始催他，这时候他才出来相亲啊。可是，在谈恋爱这件事情上呢，他根本就没有什么经验，更不懂得哈、啊、女生的心思，聊天呢也不会说什么漂亮话去哄女生开心的，所以呢。跟这个95年的女生一开始聊天，就纯属硬着头皮找话题聊。每天她也早安晚安的聊哈，确确实实聊得很尴尬。她觉得自己这是礼貌性的在问候，然而呢，她不知道哈，现在的女生把这种聊天叫什么？人家说啊，这是渣男的套路哈，耍嘴皮子的。他们认为行动比嘴上说要来的靠谱的多，所以呢，女孩这边呢就很不以为然了啊。聊了一天之后啊，就有点爱搭不理她了。于是男生啊，眼看着这聊不下去了呀，啊，他也知道自己不是那种聊天的高手，就想啊，要不然就约女孩出来啊，吃个饭，面对面的沟通了解得了。可是呢，约了两次啊，女生都在推脱。一会儿呢，说自己周末要加班了啊，一会儿呢，又说她约了闺蜜要去看电影。总之啊，非常难约。哎，男孩呢，还是想坚持一下啊，啊，那就他就来找我了。于是呢，我就问女孩咋想的，不想接触的话啊，你就跟人家说清楚就得了。他说：“反正也不是那么喜欢吧，但是呢，也没有那么讨厌。其实还是可以继续接触一下的。”于是呢，就在我的撮合下，哈，女孩呢就出来跟男生见面了。他们周末呢在一起待了一整天。这一天呀，他们吃饭、看电影、买奶茶啊，吃零食，还去了一个小网红景点。总之呢，所有的花销哈，男生都承担了。女孩呢，一瓶矿泉水都没有买够。
。对于这一点哈，男生第一次出来呢，花了点钱呢，他倒是没有什么意见的。可是回来之后呢，哎，女孩呢就开始跟我抱怨了，她说这个男生啊，现在事业平平，没有什么太大的发展空间的，但是啊，还一直在侃侃而谈啊，未来要怎样怎样怎样，然后呢，还聊到了买房什么的，我就觉得他这个人啊，现在的收入哈。不大可能啊，买得起北京的房子的。虽然呢，我也没有那么物质，但是我更希望他能实际一点，啊，说点现实的，啊，没有必要跟我画饼在这儿。另外吧，啊，还觉得男生有点抠哈。他说啊，两个人第一次出来见面，啊，男生呢选的餐厅居然是一个人均消费才几十块钱的小饭馆，自己呢虽然不用非得去吃那种上千元的大餐，但是啊，就这么着感觉啊是挺被敷衍的。所以他对男生的喜欢啊，还是出不来。他还觉得啊，男生的情商太低了啊，一直在输出自己的价值观，对于别人的想法似乎呢就嗯关心的很少。这一次的交流啊，他认为是没有加分的，反而是减分了。后来他们其实又见了几次啊，正好呢元旦的跨年的那一天啊，男生就约他出来吧。女生说啊，还是有一点点小期待的啊。结果来了之后啊，发现这个男生仍然穿着前几次一直在穿的那件衣服。他说他真的很下头啊，然后呢，啊，男生还给他带了个小礼物啊，是一个小公仔哈，一只小猪，应该呢也是一个一百多块钱的东西。这一次之后啊，这个女生啊就再也没有赴这个男生的约了，啊，所以我就发现现在的女生哈、啊，其实啊，他们真的是不太会选人的。大家来说一说啊，一个男生啊不会聊天，是不是只能说明他没有多少恋爱经验？这个难道不是件好事吗？然后他出去花钱不大手大脚的，啊，那不是他太抠，其实他是会精打细算过日子的人。何况哈，就算他想给你大手大脚的花钱，那是不是也得等你们确定了男女朋友关系之后了，他才敢那么给你花呀？再说了，你连一瓶矿泉水都没有买过，这到底谁更抠啊？对不对？人家给你规划规划未来啊，说一说他自己的对未来的一些想法，这个，呃，就算他现在没有那么好。至少他是想努力的啊，给你畅想一下未来，哎，怎么就成了在给你画饼了呢？反正总之哈，我觉得现在这种舔狗式的相亲，真的也不知道什么时候才能结束啊。要是男人都是那种哎，特别会聊天儿，又懂女人的心思，还会哄你开心，花钱也很大方，那你们能都单到现在吗？何况那种什么都会的男人，他也不缺女人的，那才有可能是一个真正的啊，彻头彻尾的渣男。大家来说一说，现在的这种恋爱观是不是在把男生往绝路上逼吗？跟大龄剩女谈恋爱到底是什么体验呢？最近有个八五年的男生哈、啊，跟我分享了他的他的剩女之恋，就他三十三岁那年啊，跟他的一个女同学谈上了。大家呢都老大不小了嘛啊，原本呢都是奔着结婚去的，可是好家伙啊，跟大龄女生谈恋爱也算是经历过了啊，之后再也不愿意碰他们，那是真谈不下去啊。首先。他特别的强势，妥妥的公主病，只要一吵架就撂狠话，那个话里话外都是那个意思啊。如果你跟我分手了，哎，那分分钟能换一个比我条件好的啊。有的是人追他，动不动就说啊，头几年要是想嫁早嫁了啊，那些人的条件都好的不得了、啊，不是富二代就是官二代的啊，追求他，他都没有同意之类的话，经常说什么他以前的前任啊有多么多么优秀啊，如果没有我，他一个人也过得很好。其实呢，他说这些话呀，我根本就觉得啊，太假了，都是自己安慰自己。其次吧，他这个消费观呢，我也不敢苟同。高档化妆品、名牌包包，样样俱全，我觉得就不像个能过日子的人啊。因为有点积蓄，动不动就一句，哎，我自己花自己的钱，我想干嘛就干嘛，要你管呀。实际呢，出去约会啊，他没有掏过一次钱。其实他也就是比那些小姑娘相对的宽裕了一点而已，不至于能上天吧？啊。说不好听点人家小姑娘混到你这个岁数啊，经济也不会比你差吧？天天各种虚荣爆棚啊，求婚要去希腊啊，拍婚纱照要去南非，度蜜月要去北欧。我给他解释，我真没那么多时间，因为工作真的很忙。他听不进去啊，还各种又做又闹。然后啊，他就得出了一个结论，说我把工作看得比他重要啊，还让你无法反驳，从来都不会换位思考，只要违背他的意愿啊。就是不爱他或者不够爱他，我就反问他：“那你做过什么事儿证明过你爱我？”结果他立马就答不上来。还有吧。
他和他那群少女闺蜜啊，个个都很假，明明就是找不到接盘侠了，对外就说他们不想将就，说是因为自己太优秀了，人家那些结婚早的就是将就的，哎，就是不优秀的，而且呢，我不知道他是凭什么就觉得自己优秀啊，跟刚毕业的小姑娘比，月薪就是优秀吗？满脑子不切实际的幻想，活在偶像剧里，还特别的双标，整天就标榜啊，他经济有多独立，生活负担啊却让我一个人承担，所有的开销我承担也行，但你能不能做点家务啊？啊，能不能周末的时候好好做顿饭啊？他说不想当保姆，做不到，哎、啊，一到要搞家务的时候，哎，他他就说男女平等啊，一说到出钱的时候，那就是我一个人来扛，最后吧。他还特别情绪化，只要发生了矛盾，虽然年纪不小了啊，还是一副很任性的样子啊，绝不妥协，绝不低头，一定得我来缓解矛盾，并且最后呢，结果都一样啊，必须是他是对的。但是要说理解、包容、换位思考这些词儿啊，在他身上完全看不到，非常自我。他的感受很重要，他答应我的事儿可以十有八九做不到，我答应他的事儿那是一件也不能变卦。最后一次吵架是因为他认为我孝顺父母就是妈宝啊，还让我跟父母过一辈子得了。这一次我从内心彻底放弃他了，因为我不相信他未来能成为一个好妻子、一个好媳妇儿，甚至一个好母亲。我现在的老婆比我小八岁，现在我孩子都三岁了啊，我过得很幸福。而他呢，听说还是一个人单身。你们说啊，大龄剩女是不是都这样啊？知道在北上广深这些一线大城市里面。最难嫁的是哪些姑娘嘛？就是那些三十五岁以上哈，条件特别好、特别优秀的，甚至还长得挺漂亮的姑娘。因为你年薪百万，有车有房，高学历高颜值，你一定想找一个各个方面都配得上你的男人才对，是吧？年龄呢太大了也不太行，长得丑的呢不太行，年收入不如你的那更不行了。但是你有没有想过哈，年收入高于你的？长得也不错的，年龄还跟你相仿的男人，他们几乎不会选你了。为什么？因为他们有大把比你年轻漂亮的姑娘可以选择呀。他为什么要选你呀？他能从你那儿得到什么好处呢？你的钱又不会给他花啊，生小孩也是高龄了，你那么漂亮啊，三十五岁了还没有把自己给嫁出去，多少有点问题啊。不是你太挑剔，就是你太作了，不是生理有问题，就是心理有问题。他们啊，能想到的一定就是这些原因，啊，这些大龄女生当中的，哎，漂亮女生啊，都不太好找了啊，还别说那些长相普通但是收入又比较高的大龄女生，你如果啊跟她的要求差不多，那你找到的可能性就更小了。所以呢，你们现在哈、啊，除了要降低条件要求之外，没有别的出路了，全网的红娘都没有危言耸听，关键的是你们得听得进去才行啊。所以啊，在这里哈，要告诫那些二十八岁以下的女生们哈，一定要抓紧你们择偶的黄金年龄，尽快找到另一半，不要太挑剔。等你们过了这个年龄啊，真的就没有太多的选择权了。大家说呢，是不是这样？